ഫൈവ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എനിമീസ് ഓഫ് മാരേജ് വിവാഹത്തിൻ്റെ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള വലിയ തടസ്സങ്ങൾ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് കയറുന്നവരാണ് ഈ വചനം കേൾക്കേണ്ടത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കും ചേർന്നതാണ് ഒരു കുടുംബജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് ക്രിസ്തുവിലാണ് ദൈവം നിയോഗിച്ചതാണ് കുടുംബജീവിതം വേദപുസ്തകം മുഴുവനും ഒരു വലിയ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിതാപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതായ ആദ മഹാദയാദം തെറ്റ് ചെയ്തു അവ വായിക്കും തെറ്റുപറ്റി അതിനാൽ രണ്ടാം മാതം കടന്നു വന്നിട്ട് വീണ്ടും പരതീസയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ എന്നേക്കുമായിട്ട് ദൈവവുമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന മക്കളായിട്ട് ജീവിക്കാനാണ് ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റിന് മാറ്റമില്ല പിതാവിന് ഈ പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ ഈ പ്ലെയിനിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ മേഘത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ മേഘത്തിന് ബ്ലൂ കളറാണ് അവിടെ ചെന്ന് പ്ലെയിനിൽ പോകുന്നതെന്നെ താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വെള്ള കളറാണ് മേഘത്തിന് നീലയൊന്നുമല്ല പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം അതുപോലെയാണ് അതിങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കിടക്കുകയാണ് ദൈവസ്നേഹം ആ സ്നേഹത്തിലേക്ക് കയറിയിട്ടില്ല നമ്മൾ അത് പാപത്തിൻ്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റാണ് പക്ഷെ ദൈവസ്നേഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ജീവവെള്ളം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നോക്കി കടൽ പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇറങ്ങുന്നിടം വരെ വെള്ളത്തിൻ്റെ മനോഹരത്തെ അറിയത്തില്ല പക്ഷെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാവുന്നവർക്ക് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കും വെള്ളത്തിനകത്ത് അതെന്തൊരു എന്തൊരു സന്തോഷമല്ലേ വെള്ളത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പം അത്ത് വരെയുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരം മുഴുവനും വെള്ളം ഏറ്റെടുത്തു അതാണ് ജീവിതം പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന വെള്ളത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ആത്മാവിൻ്റെ നദി ഒഴുകണം അത് തലമുറ തലമുറ പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളിന്ന് ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വന്നവർക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഈ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇന്നലെ വരെ ദൈവത്തെ അറിയാത്തവർക്ക് കൂടുതൽ അനുഗ്രഹം വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം അവരങ്ങ് ദൈവത്തിൻ്റെ നദിയിൽ അങ്ങ് ചേരുകയാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ആര് എപ്പോൾ വരുന്നു മുൻപന്മാർ പിൻപന്മാരോ പിൻപന്മാർ മുൻപന്മാരോ എന്നല്ല ആര് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ നദിയിൽ കുളിച്ചു പൊങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ സന്തോഷ നദിയിൽ ഇതിന് ക്രിസ്തുവാണ് വാതിൽ ഞാനാണ് വഴി സത്യം ജീവൻ ഈ വാതിൽ കൂടെ അല്ലാതെ ആർക്കും അകത്ത് കയറാനൊക്കത്തില്ല അല്ലാത്തതെല്ലാം നമ്മൾ കുറേ നിബന്ധനകൾ റൂൾസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേച്ച് ഇതിലെ കൂടെ പോയാൽ ദൈവം പ്രീതിപ്പെടുത്തും നമ്മളങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ചിന്ത വരും ഇതിലെ കൂടെ പോയാലും നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ ഏതാ സത്യം വചനം വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജീവൻ്റെ നദിയുടെ ഉറവിടം ദൈവമാണ് വചനത്തിൽ കൂടെ പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെയാണ് ശാപം പാപം രോഗമെല്ലാം അഴിച്ചു മാറ്റി വെച്ച് ദൈവസ്നേഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം ഈ ജീവൻ നദിക്കകത്തൊന്നും ഒരിക്കലും മാറരുത് അതായത് സ്വന്തം കഴിവിലേക്ക് പോകരുതെന്നാണ് എൻ്റെ മെയിൻ പോയിൻ്റ് സ്വന്തം കഴിവിലേക്ക് ഇതൊരു വലിയ ശാപം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ചില പോയിൻറ്റുകൾ ഒന്ന് പ്രൈഡ് അഹങ്കാരം പ്രൈഡ് രണ്ട് സെൽഫിഷ്നെസ് മൂന്ന് അൺഫർഗീവ്നെസ് നാല് ഇൻഫിഡലിറ്റി അഞ്ച് നെഗ്ലക്റ്റ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരം അഹങ്കാരത്തിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേ വൺ ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എനിമി ഈസ് പ്രൈഡ് അതായത് നാശത്തിന് മുൻപേ ഗർവം വീഴ്ചയ്ക്ക് മുൻപേ ഉന്നത ഭാവം സുദർശിവാക്യം പതിനാറിൻ്റെ പതിനെട്ട് പ്രൈഡ് ഗോസ് ബിഫോർ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ റിഫ്യൂസൽ ടു കോംപ്രമൈസ് അഡ്മിറ്റ് ഫോൾസ് ആൻഡ് ആസ്ക് ഫോർ ഗീവനസ് ക്രിയേറ്റ് എ ബാരിയർ ബിറ്റ്വീൻ കപ്പിൾസ് പ്രിവെൻസ് ട്രൂ കണക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റിമസി അതായത് ഞാൻ ഞാനെന്നുള്ള ഭാവം അതെല്ലാ വിവാഹത്തിലും ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് നേരത്തെ തൊട്ടേ വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ആർ ആക്ച്വലി സറണ്ടറിങ് അവർ സെൽഫിഷ്നെസ് ഫോർ ദ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ബോത്ത് അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതൊരു ഉടമ്പടിയിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ രക്ത ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉടമ്പടി യേശു നടുക്കും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ രണ്ട് സൈഡിലും നിന്നാകുമ്പോൾ ആ ജീവൻ നദിയുടെ തുടക്കം അവിടെ തുടങ്ങി അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആദവന് ആദത്തിനെ മാത്രം സൃഷ്ടിച്ചപ്പം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു ആദം എന്നിട്ട് ദൈവം എല്ലാത്തിനും പേരിടാനും പറഞ്ഞു പക്ഷെ ദൈവം തന്നെ നോക്കി വെച്ച് പറഞ്ഞു ആദത്തി
അതിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരരുതെന്ന് രണ്ടുപേരും ആഗ്രഹിക്കണം മക്കളോട് പറയണം കല്യാണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും ഞങ്ങൾ നിന്നെ വിട്ടേച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിട്ടേച്ച് പോകത്തില്ല ഇതൊക്കെ പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ കണ്ടേച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭയമാണ് എന്തിന് അരാംകോയിൽ ഞങ്ങൾ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം രണ്ട് മക്കളുള്ള അപ്പനും അമ്മയും അരാംകോയിൽ നിന്ന് ജോലി അരാംകോയിലെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ജോലിയ ശമ്പളം വലുതാണ് അവർ അമേരിക്കൻസ് രണ്ടുപേരും തിരിച്ചു പോയപ്പം ഈ അപ്പനും അമ്മയും എയർപോർട്ടിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇട്ടേച്ച് അവർ പൊക്കളഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എനിക്കറിയാവുന്ന വ്യക്തികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കൊച്ചുങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ടോയ്ലറ്റോ ബാത്റൂമിൽ അങ്ങോട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു വീടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു മോനും ഒരു മോളും അവരാ എയർപോർട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു വൈകിട്ടായപ്പം പോലീസ് വന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പനും അമ്മയുണ്ട് പിന്നെ അവരെ പോസ്റ്റർ ഫോമിലാക്കി അപ്പനും അമ്മയും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതം രണ്ടു പേരുടെയും നാശമായി മാറി തലയില്ല വാല് ഇതൊക്കെ ഇപ്പം നടക്കുന്ന കാലങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പം പ്രൈഡ് വരരുത് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പ്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൂസിഫറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വഭാവം പ്രൈഡാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ചിന്തിച്ചപ്പോഴേ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അടിച്ചു അവൻ്റെ ജോലികളെല്ലാം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് പ്രൈഡ് രണ്ട് സെൽഫിഷ്നെസ് അതും ഇതും ഒന്ന് കണക്റ്റഡാണ് അതാണ് പറയുന്നത് ഡു നത്തിങ് ഔ ടു സെൽഫിഷ് അംബീഷൻ ഓർ കൺസീറ്റ് അതായത് നമ്മൾ എൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ള ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ രണ്ടു പേരുടെ ഐക്യത മാറുന്നു എൻ്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അതല്ല നമ്മൾ രണ്ടു പേരും ഒന്ന് ഒരാളിൽ വീക്ക്നെസ് ബലഹീനത ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ എന്ത് വന്നാലും ഞാൻ ഉറച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അണ്ടിൽ അണ്ടിൽ ഗോഡ് സേസ് നോ ഐ എം സ്റ്റാൻഡിങ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആ വിശ്വസ്തത അപ്പോൾ സെൽഫിഷ്നെസ് ഈസ് എഗെൻസ്റ്റ് ഗോഡ്സ് പ്ലാൻ നമ്മളിൽ എൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് ലൈഫിൽ ആരും തൊട്ടേക്കരുത് ചില പെണ്ണുങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് ലൈഫിൽ ആരും തൊട്ടേ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് പെണ്ണുങ്ങളോടൊക്കെ എൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് ലൈഫിൽ ആരും തൊട്ടേക്കല്ല എൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് ലൈഫ് ഗോഡ് പ്രൈവറ്റ് ലൈഫ് യു ആർ എ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ് എന്ത് പ്രൈവറ്റ് ലൈഫാണ് നമുക്കുള്ളത് ദൈവം അറിയാത്തത് അപ്പോൾ ഒരപ്പനും ഒരു കുടുംബമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഭാഗ്യപദവി നമ്മൾ നിരാസ് നിസ്സാരമായിട്ട് കിട്ടുന്നു കാൽ തള്ളിക്കളയരുത് അൺഫർഗീവ്നെസ് ക്ഷമിക്കാത്ത ഒരു സ്വഭാവം ബി കൈൻഡ് ആൻഡ് കമ്പാഷനേറ്റ് വണ് അത് എഫേഷ്യൻസ് നാലിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് അന്യോന്യം ക്ഷമിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനുമുള്ള ഹൃദയം വരണം കരുതുന്ന ഒരു ഹൃദയം ചിലപ്പം ചിലവർ ദേഷ്യപ്പെടുന്നവർ ചിലപ്പം ഭാര്യയായിരിക്കും ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ഭർത്താവായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ദേഷ്യ സ്വഭാവം ഉള്ളവരുടെ പുറം സ്വഭാവം വെച്ച് അവരെ അനലൈസ് ചെയ്യരുത് അവർക്കൊരു നല്ല സ്വഭാവമുണ്ട് ഈ ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഭയം വരുമ്പം ചിലർ ദേഷ്യപ്പെടും അപ്പം ദേഷ്യത്തിൻ്റെ പുറയിലുള്ള റീസൺ ഭയമാണ് അല്ലാതെ നമ്മളോട് ദേഷ്യമൊന്നുമല്ല അവരുടെ ഭയം അവർ കാണിക്കുന്നത് ദേഷ്യമായിട്ടാണ് നമ്മളതൊരു കുടുംബജീവിതം നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കും ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ഒത്തിരി പേര് ഭാര്യമാരെന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി പേര് എൻ്റെ ഭർത്താവ് ദേഷ്യപ്പെടും ദേഷ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ക്യാരക്ടറിനെ എങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രധാന ഒരു ദൂത അന്നേരം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഡോണ്ട് സേ എനിത്തിങ് അവർ പറയട്ടെ അവരുടെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു പോട്ടെ പറഞ്ഞ് തീർത്തോട്ടെ ആ ഒരു ഫ്രീഡം ഭവനത്തിലുണ്ടാണ് ഒരു വീടെന്ന് പറയുന്നത് എന്നും ഇങ്ങനെ സന്തോഷവും ചിരിയും അല്ല അതിനകത്ത് ചില പൊട്ടിത്തെറികളുണ്ട് പക്ഷെ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ അത് അതിലെ അങ്ങ് കാറ്റത്ത് പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ട് ഇത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല പിന്നെ പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും പരിഹരിക്കാനുണ്ടോ അത് ഞാൻ പരിഹരിച്ചോളാം എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കാമെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഈ മനസ്സിൽ ഒരാൾ ദേഷ്യപ്പെടും രണ്ട് ചിന്ത വരും ഒന്ന് ആൾക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടമില്ല രണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ദുഷ്ടനാണ് അല്ലെ ഈ സ്ത്രീ അത് രണ്ടും ശരിയല്ല അവരുടെ ഭയം കൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ അയ്യോ അവരെന്തിനാ ഭയം എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിലാണോ അല്ലെ അവർക്ക് പരിഹരിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായോ ബിസിനസ്സിലാണോ അല്ലെ പുറത്ത് പോയപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെയാണ് ഈ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഡിസേണിങ് സ്പിരിറ്റ് തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ആത്മാവ് നമുക്കുണ്ടാകണം ഇൻഫിഡലിറ്റി ഇൻഫിഡലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്
ഈ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇപ്പം പറയാനൊക്കുന്നില്ല മനുഷ്യന് കേൾക്കണ്ടല്ലോ ഈ പതിമൂന്നിൻ്റെ നാല് എബ്രാഹിം ലേഖനം ഞാൻ വചനം വചനം പോലെ വായിക്കുകയാണ് വിവാഹം എല്ലാവർക്കും മാന്യവും കിടക്കാൻ നിർമ്മലതും ആയിരിക്കട്ടെ എന്നാൽ ദുർനടപ്പുകാരനും വ്യഭിചാരികളെയും ദൈവം വിധിക്കും നിങ്ങളുടെ നടപ്പ് ദൈവ ദ്രവ്യാഗ്രഹമില്ലാതായിരിക്കട്ടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുവിക്കും ഞാൻ എന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല കർത്താവ് എനിക്ക് തുണ ഞാൻ പേടിക്കുകയില്ല അപ്പം ഈ വിവാഹ ജീവിതം ശുദ്ധമാക്കി ജീവിക്കാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹം അപ്പം നമ്മളത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാ അതിവിശുദ്ധമാണ് അവരാണ് നമ്മുടെ ഭവനം ഭരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ അശുദ്ധി കയറത്തില്ല എല്ലാ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയും പകലും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധമാക്കണം അതിനായി വചനം ഈ പലരും വചനം കേൾക്കുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കേൾക്കും ഒരേ ദൂത് പല പ്രാവശ്യം കേൾക്കും അത് എൻ്റെ തന്നെ വചനം കേൾക്കുന്നത് പലരും പറയും മാഡം മാഡത്തിൻ്റെ വചനം പല പ്രാവശ്യം കേൾക്കുമ്പം പല ആഴത്തിലുള്ള ഉത്തരം എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് കറക്റ്റായി ഈ ചിലപ്പോഴും എനിക്ക് ക്ഷീണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ തന്നെ വചനം ചിലപ്പോൾ ഇടും അപ്പം എനിക്ക് ക്ഷീണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയും എനിക്ക് ശരീരം പൊങ്ങുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ തന്നെ വചനം കേട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ചാടി എഴുന്നേക്കും കാരണം ദർ ഇസ് പവർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ വേഡ്സ് ഓഫ് ദ ലോഡ് നമ്മുടെ വചനം അല്ല ഈ പറയുന്നത് ദൈവം തന്ന വിശുദ്ധ വചനം അതിൻ്റെ കൂടെ ജീവനുണ്ട് അങ്ങനെയല്ലേ എബ്രാഹിലേനത്തിൽ പറയുന്നത് ദൈവവചനം ജീവനും ചൈതന്യമുണ്ട് ഇരുപാഴ്ത്തയുള്ള വാൾ ജീവനുമുണ്ട് ചൈതന്യമുണ്ട് അപ്പം വചനം നമുക്കിപ്പം നമ്മുടെ തന്നെ കേൾക്കാൻ ഒക്കത്തില്ലേ എത്രയോ ദൂതുകൾ നമുക്ക് ടി വിയിൽ കൂടെ കേൾക്കാം മൊബൈലിൽ കൂടെ കേൾക്കാം എന്തെല്ലാം മാധ്യമം വേദപുസ്തകം എടുത്തു എൻ്റെ അമ്മ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരേ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ അധ്യയ ഏഴ് വട്ടം അമ്മ വായിക്കും ആൻ ഐ ഹവ് സീൻ ഹെയർ റിക്കവറിങ് ഫ്രം മെനി പ്രോബ്ലംസ് ഒത്തിരി ചലഞ്ചസ് അമ്മ അത് ഈ ആത്മീയ കോളത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാം അമ്മ ധൈര്യമായിട്ട് നിന്നത് അതാണ് എൻ്റെ ഫെയ്ത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കോർണർ സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊന്നും തെറ്റിപ്പോകത്തില്ല അപ്പം ബി പ്യുവർ ദൈവനാമത്തിൽ വിവാഹം എല്ലാവർക്കും മാന്യവും കിടക്ക നിർമ്മലവുമായിരിക്കട്ടെ അഞ്ചാമത്തെ നെഗ്ലക്റ്റ് ഒന്ന് പോരിൻ്റെ ഏഴിൻ്റെ മൂന്ന് ഈ നെഗ്ലക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുമതലകളുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും അതായത് ഇരിക്കേണ്ട കസേറിൽ ഇരിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഭർത്താവെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് അവൻ കള്ളുകൂടിയനാണോ ആശ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണോ ഇല്ലാത്തതെന്നുള്ള അല്ല ദൈവം ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് സെറ്റ് അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അവർക്ക് ദൈവം ഒരു പദവി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ മാനിക്കാൻ തുടങ്ങണം അത് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് കള്ളു കുടിക്കുന്നവനാണ് ഇത് എക്സാം എടുക്കുക വൈകിട്ട് ഇന്ന് തീർത്തും കള്ളും കുടിച്ച് ചോദി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ വീഴലി കെട്ടി നിൻ്റെ മകൻ കുടിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ കള്ളിനകത്ത് നിൻ്റെ രക്തം ഒഴിച്ച് അത് വിശുദ്ധമാക്കണം അങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഭർത്താവ് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകാം തിരിച്ചുകൂടെ വരുമ്പം ആ മനുഷ്യന് കൂടി ഒരു ദുരാത്മാവും വീട്ടിനകത്ത് കയറരുത് പ്രാർത്ഥിച്ച് നോക്കുക ഒരാഴ്ച പ്രാർത്ഥിച്ച് നോക്കുക അവർ റോഡിൽ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കും പക്ഷെ വീട്ടിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടൂല ബിക്കോസ് യു ഓൾറെഡി പുഡ് ദ ഫെൻസ് അറൗണ്ട് ഇതൊക്കെ അനുഭവങ്ങളും അതിശയങ്ങളും കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത് വീട്ടിനകത്ത് ശത്രു കയറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുവദിക്കാതെ അവൻ ഒരു കള്ളൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറണമെങ്കിൽ ഞാൻ അനുവദി ഞാൻ ഉദാസീനതയായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴേ അവൻ കയറത്തുള്ളൂ ഞാൻ അലേർട്ടാണെങ്കിൽ അവൻ കയറത്തില്ല അപ്പം നെഗ്ലക്റ്റ് അതായത് ചുമതലകൾ എടുക്കേണ്ടത് ചുമതല എടുക്കാൻ മറക്കരുത് അത് ഒരു ഇന്ത്യ ഏഴിൻ്റെ മൂന്ന് ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്കും ഭാര്യ കർത്താവിനും കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ഭാര്യയും ഭർത്താവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ദർ ഈസ് എൻ ഓബ്ലിഗേഷൻ പിന്നെ പത്രോസി പറയുന്നുണ്ട് ഭാര്യമാരെ ഭർത്താക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം ഇല്ലേ ഇല്ലേ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാ വ്യക്തമായിട്ട് ഓരോന്ന് നമുക്ക് എഴുതി തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം വേദവസ്തുവത്തിൽ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറക്കുന്ന ദൈവത്തെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയോടെ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ നമ്മളെ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള അഞ്ച് പോയിൻ്റുകളൊന്നും കൂടെ പറയാം ഒന്ന് അഹങ്കാരം പ്രൈഡ് രണ്ട് സെൽഫിഷ്നെസ് സ്വാർത്ഥത മൂന്ന് ക്ഷമിക്കാത്ത ഒരു സ്വഭാവം അൺഫോർഗ്യൂനെസ് ഇൻഫിഡലിറ്റ
ദിനം പ്രതി ഇത് ശുദ്ധീകരിക്കണം നാഥ രണ്ടായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന മനോഭാവം ഇടുന്ന ദുഷ്ടാത്മാവിനെ അടിച്ചു മാറ്റി വീട്ടിൽ സമാധാനം കൊണ്ട് തരണം കർത്താവെ നിൻ്റെ ജീവൻ നദിയിൽ ഒരുപോലെ കുളിക്കാനുള്ള കൃപ തരണം പലപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ എന്നുള്ള ചിന്ത വരുമ്പോഴെല്ലാം ഇത് ഒലയുന്നുണ്ട് ദിനം പ്രതി പല കുടുംബങ്ങളിലും ഞാൻ കാണുന്ന കർത്താവ് എത്ര കുടുംബങ്ങൾ മക്കളെ ജോലിക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഡിവോഴ്സ് ആവും മക്കളെ ഓർത്ത് മാത്രം ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നത് അതല്ലല്ലോ നിൻ്റെ ആത്മാവിൽ ആദം എന്ന് വിളിച്ച പാദത്തിൻ്റെ കൂടെ അവ്വായ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കലും അവ്വായ തന്നെ അല്ലല്ലോ കണ്ടം ദൈവം ആ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കണേ രണ്ടുപേരും ഒന്നാണെന്നും രണ്ടുപേരും അന്യോന്യം കുടുംബത്തെ ഷെയർ ചെയ്യാനും സെൽഫിഷ്നെസ് എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് അഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ പിശാചിനെ അടിച്ചു മാറ്റി എൻ്റെയും എൻ്റെ ഭാര്യയുടെയും അല്ലെ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെയും മുകളിൽ ദൈവമുണ്ട് അവൻ കരുതുന്നവനാണ് എല്ലാ പ്രശ്നവും ഭർത്താവിനോട് പറയാൻ ദൈവത്തോട് പറയാനുള്ള കൃപ തരണം അവിടുന്ന് ഉത്തരം വാങ്ങിച്ചെടുക്കാൻ രണ്ടു പേർക്കും കൃപ തരണം അല്ല ഒരാൾക്ക് വീക്ക്നസ് വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ ആൾ കവർ ചെയ്യട്ടെ പച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കുടുംബങ്ങളെ നല്ല മനോഹരമായ തോട്ടമാക്കി പിതാവ് തോട്ടക്കാർ പുത്രൻ തമ്പുരാൻ മുന്തിരി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും മുന്തിരിയും മുന്തിരി വള്ളികളുമായി നിൽക്കാൻ നിറച്ച് ഫലം കായ്ക്കുന്ന മുന്തിരികളാക്കി മാറ്റിത്തരണം പിശ യോഹനാൻ്റെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ നിന്നിൽ വസിച്ചിട്ടെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല എത്ര പേര് സ്വന്തമായിട്ട് അല്പ കാശുണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രൈഡ് കയറി വരുന്നത് അത് ലൂസിഫറിൻ്റെ സ്വഭാവമാണെന്ന് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല പക്ഷെ അതിനെടുത്ത് കളയണം എന്ന് വേരോട് പരിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് വിശുദ്ധി കൊണ്ടും വിനയം കൊണ്ടും കരുതലുകൊണ്ടും ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരാളൊരു നന്മ ചെയ്ത് അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള നല്ല മനസ്സും കൂടെ തരണം അതൊക്കെ ഈ പിശാശു വന്ന് ഇല്ലാതാക്കും നാഥൻ അത് ചെയ്യുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥന കേട്ട് നല്ല ഒരു നദി ഒരു ബ്രിഡ്ജ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു പാലം പോലെ കുടുംബജീവിതമാകട്ടെ പ്രാർത്ഥനകേട്ട് ഉത്തരം തന്നതിന് നന്ദി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനനാമത്തിൽ തന്